फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम हर्ष है और आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिग्रेशन में अपना दूसरा मेथड जो है मेथड ऑफ ली स्क्वेयर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम क्या होता है और उसके डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस किए थे सो so, इससे बेटर मेथड है ये मेथड ऑफ ली स्क्वेयर अभी इसमें मैंने क्या किया है टू एक्सेस बनाया है और ये जो पॉइंट है उससे मेरे को एक रिग्रेशन लाइन बनाना है तो हम लोग एज्यूम करते एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ठीक है b होता है स्लोप और a होता है इसका y इंटरसेप्ट ओके और अभी मैं ये केस के लिए मैं वर्टिकल डिविएशन देखने वाला हूं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कि हमारे पास दो मेथड ऑफ रिग्रेशन रिग्रेशन के दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होते हैं क्यों दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होते हैं क्योंकि जो पॉइंट है उसका डिविएशन हम लोग इसे पॉपेंडिकुलर नहीं लेते बट या तो वर्टिकली लेते या तो हॉरिजोंटली लेते ये केस के लिए मैंने वर्टिकली लिया है तो अज्यूम करो कि एक पॉइंट है ए एक्स कॉमा वाई और एक दूसरा पॉइंट है जो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन पे लाइन कर लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिविएशन ले रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा जो ए प्लस बी एक्स है ओके तब तो हम रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाने के लिए अपना बेसिक कंसेप्ट होता है कि जितने भी पॉइंट है ना उसका जो डिस्टेंस रहेगा ना लाइन से जितना कम हो सके उतना अच्छा है ठीक है तो डिविएशन मतलब अपने को एकदम कम करना है तो ये जो डिविएशन कम करने के लिए है ना ये जो डिस्टेंस रहता है ना उसका स्क्वायर भी एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए ठीक है इसके लिए ये मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ ली स्क्वेयर क्योंकि हम लोग इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं तो अभी दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है तो हम लोग अभी इसके इक्वेशन डिस्कस करेंगे और हम लोग कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में सो so फर्स्ट दो लाइन होते हैं हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और दूसरा होता है एक्स ऑन वाई तो देखो कभी भी लाइन को लाइन का इक्वेशन बहुत सारे फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म और भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स है बट अपने सिलेबस के हिसाब से अपने पास दो फॉर्म्स है ये जो मैंने फॉर्म बताया है ना ये है अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें मेरे को स्लोप चेयर रहता है जो डी है और ए रहता है वो एक इंटरसेप्ट होता है वाई इंटरसेप्ट अपना और ये जो इक्वेशन है वो होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म ठीक है तो इसके लिए कभी भी रिग्रेशन के सम्स आएंगे ना तो क्योंकि अपने पास दो लाइंस के इक्वेशन है मतलब एक ही लाइन है बट उसके दो टाइप दो अलग अलग टाइप्स है तो इसके लिए इसके दो मेथड्स है एक मेथड वन है और एक मेथड टू है तो मेथड वन के लिए मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया है स्लोप पॉइंट फॉर्म का ये केस में इक्वेशन होगा क्योंकि वाई ऑन एक्स है अपना लाइन ऑफ रिग्रेशन तो इक्वेशन होगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार b मतलब अपना स्लोप ही है और y ऑन x है ना इसके लिए नीचे हम लोग वाई एक्स लिखते हैं ठीक है अभी जो x हो x बार होता है वो होता है मीन ऑफ x क्वेश्चन में जितने भी x दे रहे हैं उसका मीन रहता है वो होता है और जो y बार होता है वो मीन ऑफ y होता है तो ये जो पॉइंट है ना x बार कॉमा वाई बार ये अपने लाइन ऑफ रिग्रेशन पे लाई करता है इसके लिए हम लोग ने इसको इस पर यूज किया गया ठीक है B होता है वो स्लोप है अभी B को फाइंड करने के B को तो पहले बोला जाता है कोई फिशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ Y ऑन X ठीक है क्योंकि Y ऑन X है वो एंड अभी इसके दो इक्वेशन है जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो है बी वाई एक्स इक्वल टू आर इन टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अगर आपको डिरेक्टली सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स और आर के वैल्यूज क्वेश्चन में दिए तो आप डिरेक्टली बी वाई एक्स फाइन कर सकते हैं जो इसका दूसरा इसको जब आप आगे आगे सॉल्व करोगे ना तो दूसरा इक्वेशन मिलता है जो सम्स के हिसाब से हम लोग को बेटर पड़ता है जो है बी वाई एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये दूसरा सम्स के हिसाब से अपने को बेटर पड़ता है वो हम आगे देखेंगे सम्स जैसे मैंने बोला दो दो है ना लाइन के इक्वेशन तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए हम ये मेथड फॉलो करेंगे इसमें आपको क्या याद रखना है ये इक्वेशन याद रखना और ये मेजोरिटी ये आपको याद रखना है ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा बट ये याद रखना है कैसे निकालते हैं उसको एंड जो अपना सेकेंड मेथड है वो एज इट इज हम लोग ये लाइन को लेते हैं अब इसमें अपने को करना क्या है ए और बी फाइन करना है तो ए और बी फाइन करने के दो इक्वेशन दिए गए जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन अब या तो ये आपको याद रखना है मेथड या तो ये याद रखना है बट हमेशा याद रखना कोई भी एक मेथड याद रखो दो दो के लिए ठीक है कोई भी एक मेथड याद रखो सो so, इसके जो दो इक्वेशन है वो है समेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए इन टू एन प्लस बी इन टू समेशन ऑफ एक्स और दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अभी ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने और ये जब आप वैल्यूज डालोगे आपको क्वेश्चन में एक्स एक्स और वाई के पूरे वैल्यूज दिए रहेंगे तो आप समेश
वाई इजिली फाइन कर सकते हो समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई फाइन कर सकते हो और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइन कर सकते हो ये सब फाइन करके आप ये दोनों इक्वेशन में डालोगे तो आपको ए और बी के वैल्यू मिलेंगे ये दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा ओके अभी सेम अभी हम लोग ने एक लाइन ऑफ रिग्रेशन के दो मेथड देखे सेम टू सेम है खाली थोड़ा फॉर्मूला में फर्क है दूसरा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन ऑफ एक्स ऑन वाई ठीक है तो ये जो इक्वेशन है मेथड वन मैंने दोनों का सेम लिया है इसमें y माइनस वाई बढ़ता यहाँ पे x माइनस एक्स बार हो जाएगा यहाँ पे बी वाई एक्स था तो यहाँ पे बी एक्स वाई हो जाएगा और ये y माइनस वाई बार सब कुछ सेम है खाली इसको बोलते हैं कोई ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y यहाँ पे y ऑन x था यहाँ पे x ऑन y था एंड फॉर्मूला भी सेम है खाली यहाँ पे सिग्मा वाई था अपॉन सिग्मा एक्स था यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एंड ये भी सेम है खाली नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर था यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा सेम अगर आपको सम्स के हिसाब से देखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो और ये इक्वेशन याद रखो ओके एंड जो सेकेंड मेथड था वही इसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू ए प्लस बी वाई ये हो गया अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है समेशन ऑफ x इक्वल टू ए इंटू एन प्लस बी इंटू समेशन ऑफ y थोड़ा खाली समेशन x यहाँ पे समेशन y यहाँ पे है इसके लिए और समेशन एक्स वाई समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ y प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है ये और इसमें इतना कुछ फर्क नहीं है जहां पे भी समेशन ऑफ एक्स है वहां पे समेशन ऑफ वाई है और समेशन ऑफ वाई है वहां पे समेशन ऑफ एक्स है ओके आप एग्जाम में कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो बट बस ये याद रखना कि यूज ओनली वन मेथड टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको बताता हूं फिर अब हम आते प्रॉपर्टीज ऑफ कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन क्या था जो दो बीस थे ना बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो हमको मिलते थे उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोइफिशियंट ऑफ को रिलेशन इज द जोमेट्रिक मीन बिटवीन द कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन कोइफिशियंट ऑफ को रिलेशन क्या होता है आर होता है और कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन मतलब वो दोनों लाइन के स्लो तो एक बी वाई एक्स होता है और बी एक्स वाई होता है तो एक ये डेरिवेशन है कि देखो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे मैंने दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे डाल दिए तो देख रहे हो समेशन एक्स कैंसिल हो रहा है और समेशन वाई कैंसिल हो रहा है तो बचा क्या आर स्क्वायर मतलब आर इज द जोमेट्रिक मीन ऑफ ये दोनों कोइफिशियंट का ओके okay? तो इसका फायदा क्या है पता है क्वेश्चन में कभी कभी आपको आर मिल जाता है या आर दिया रहता है आपको बोला रहता है कि एक का मेरे को ये पता है दूसरे का फाइन करो तो आप डायरेक्टली इक्वेशन में डाल के फाइन कर सकते हो सेकेंड प्रॉपर्टीज इफ वन कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इज ग्रेटर देन वन द अदर मस्ट बी लेस देन वन सेम अपने को आर का रेंज पता है ना आर का रेंज क्या होता है माइनस वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू वन तो माइनस से वन के बीच में आर आर लाई करता है अब मैं आर स्क्वायर निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली वन का स्क्वायर क्या होता है वन और माइनस वन का स्क्वायर वन जो दूसरे भी जितने भी वैल्यूज है उसके स्क्वायर वन में वन के वन से छोटे ही होंगे तो इसके लिए आर स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू वन राइट अभी आर स्क्वायर के जगह पे मैं ये ऊपर वाला डाल रहा हूं चीज तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन होगा अभी मैं इसको नीचे ले लिया तो ये अपने को मिलेगा मतलब क्या है कहने का पता है कि अगर एक वन से बड़ा है ना तो दूसरा वन से छोटा होगा ये हमने यहां से प्रूव कर लिया अगर सपोज ये ये सपोज टू है तो ये पूरा लेस देन वन होने के लिए इसको वन से छोटा होना पड़ेगा ताकि जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन इक्वल टू वन होगा ठीक है इतना बात क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं सपोज ऐसे एक दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि मेरे पास दो कोई ऑफ रिग्रेशन आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे ये बताओ कि दोनों राइट है कि रॉन्ग है तो अगर दोनों ग्रेटर देन वन है कभी नहीं हो सकता एक ग्रेटर देन वन एक लेस देन वन है तो चलेगा ओके एंड वन मोर थिंग ये ये क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो इसका राइट हैंड साइड है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या तो दोनों नेगेटिव हो गए कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता है ठीक है ये हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं को रिलेशन से इसको आ, दोनों को ऐसे बताऊंगा फर्क क्या है कोइफिशियंट ऑफ रिग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल जब हमने को रिलेशन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल तो दोनों से फर्क नहीं पड़ता था इस पे बट चेंज ऑफ स्केल से इसको फर्क पड़ता है सपोज मेरे पास दो लाइन के इक्वेशन है यू इक्वल टू ए एक्स प्लस एच और वी इक्वल टू बी वाई प्लस के ओके तो अब x और y के बीच का सपोज को रिलेशन को है ये वाला सॉरी रिग्रेशन को है बी एक्स वाई ठीक है तो अगर बी यू बी का मुझे रिग्रेशन को फाइंड करना है तो वो क्योंकि x के साथ ए बी है
तो बी यू विल बी विल बी कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई इन टू बी एक्स वाई ठीक है ये अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन बिटवीन थ्री एक्स प्लस टू एंड थ्री वाई माइनस थ्री अभी कंसिडर करो कि एक्स एंड वाई का जो कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी एक्स वाई ये जो दोनों लाइन इक्वेजन है सेम मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं बी इक्वल टू फोर वाई माइनस थ्री ओके तो अब जो ये दोनों की कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन क्या होगा बी यू होगा और बी एक्स वाई एक्स और वाई का बी एक्स वाई है तो x के साथ क्या है थ्री है और ये फॉर्मूला के हिसाब से y के साथ फोर है तो ये दोनों देखो बिल्कुल भी सेम नहीं है ठीक है तो दैट इज ये स्टेटमेंट फॉल्स है मेरी बात समझ रही है क्यों क्योंकि बी यू वी इक्वल टू बी एक्स वाई नहीं है थ्री बार फोर टाइम्स ऑफ बी एक्स वाई है और क्वेश्चन के हिसाब से अपना दोनों इक्वल होना चाहिए तो ये नहीं है तो ये फॉल्स है ओके ये प्रॉपर्टी समझा अब अपना फाइनल प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इस पे भी सम्स आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले है अभी अज्यूम करो कि वो जो दोनों स्लोप्स थे उसको मैंने M1 लिया और दूसरे को M2 लिया ठीक है ये तो मैंने ऐसे उसके फॉर्मूला बताए हैं तो बी वाई एक्स को M1 लिया बी एक्स वाई को M2 लिया अभी अपने को पता है प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा था कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल टीटा है तो tan टीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन इन टू ये एंगल ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला है अगर आपको डायरेक्टली बोला एंगल ऑफ रिग्रेशन क्या होता है तो ये दोनों पैरामीटर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो और इसको जब आप आगे ये फॉर्मूला डाल के आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको और एक फॉर्मूला मिलता है वो आप कब यूज कर सकते हो कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है कि आर मेरे पास है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये तीनों चीज आपको पता है तो ये उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो सो सिंप्लीफाइड वर्जन इज टेन टीटा इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इन टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको पता है अब नोट डाउन करो ये दो मैंने केसेस बताए अगर मैंने आर को जीरो लिया तो डिनोमिनेटर में जीरो हो गया मतलब टेन टीटा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तो जब आप टेन यूनिवर्स लोगे तो टीटा मिलेगा आपको पाई बाई टू राइट इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन पॉपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल इज पाई बाई टू नाइनटी डिग्रीज एंड अगर आर इक्वल टू प्लस माइनस वन है तो आर स्क्वायर में जब वन डालोगे या माइनस वन डालोगे तो उसका स्क्वायर वन ही होगा तो वन माइनस वन जीरो इसके वजह से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा मतलब टेन टीटा जीरो हो गया तो टीटा भी जीरो हो गया इनवर्स लोगे तो पता चलेगा सो लाइन आर को इंसिडेंट को इंसिडेंट मतलब क्या दोनों लाइन सेम है समझ रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड जो दो अपने मेन रिग्रेस लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फाइंड करने के इक्वेशंस थे हमने डिस्कस किया अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले इस पर सम लेंगे और एंगल पे भी सम लेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा एंड मैं दोनों मेथड कैसे करने हैं कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको दो मेथड्स बताए मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा और आपको आपके हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो सो थैंक यू